இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ வந்து சவுக் சங்கரோ மற்றவங்களோ அவங்க யோகியமானவங்களோ நாணயமானவங்களோ இல்லை அது ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சை கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல நமக்கு வந்து நாணய உணர்ச்சி நேர்மை உணர்ச்சி இருக்கா அப்படின்னு நம்ம மனசை தான் நம்ம கேட்டுக்கணும் அதோட சேத்தாப்பில் இன்னொரு ஆடன் பயன்படுத்தாது இப்போ அவர் தொடர் வந்து பேரையே சொன்னார் அந்த மூத்த பத்திரிகையாளர் யார் அப்படின்னு ஆப்போசிட்ல உட்காந்துருக்கவர் நமக்கு தெரியும் வாய வாடகை கொடுக்குற புலனாய்வு புலி அது லீவ் வந்து நீங்க எந்த லீவோ நீங்க போட்டுக்கங்க இப்போ எனக்கு என்னன்னாக்கா இந்த பக்கம் நின்று பேட்டி எடுக்கிறாருல ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் அப்படிங்கிற ஒரு முகம் இவருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இதே நீங்க அந்த ஆப்போசிட்ல புலனாய்வு புலி கூட உட்காந்து பேசும் பொழுது தலைய மண்டை மண்டையிட்டு ஆமா தொடர் ஆமா தொடர் நம்ம பாத்துக்கலாம் தொடர் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு கோவம் வரும் அவங்களுக்கு <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> as human beings we are connected biologically and we are connected to earth chemically we are connected to the universe atomically அப்படின்றது அவருடைய மனிதர்கள் என்ற முறையில உயிரியல் ரீதியா நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பூமியோடு வேதியல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு அணுவியல் ரீதியா இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஒருத்தரை வெட்டினாக்க உடனே நமக்கு துடிக்கிறதுக்கு வந்து காரணம் அதை வந்து பொருள் வந்து எம்பத்தின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனால் பயாலஜிக்கலாகவே அப்படி ஒரு இணைப்பு இருக்குது அதனுடைய உச்சம்தான் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினு சொல்றது ஆனால் வெட்டுப்படுபவன் யாருன்னு தெரியாம இருந்தா அப்படி வருது வெட்டுப்படுவது ஒரு தலித் அப்படின்னாக்கா ஆதிக்க சாதிக்காரனுக்கு ஜாதி வெறியனுக்கு அது ஏற்பட மாட்டேங்குது அந்த பெண்ணை அப்படி அந்த மணிப்பூர்ல செய்யும் போது இந்த மீரா பெய்பிகள் என்ற பெண்களுக்கு அது ஏற்படல ஒரு பெண்ணை இப்படி செய்யறமே என்று அப்படி ஒரு மரத்து போன நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வருவது அப்படின்றதுதான் இந்த அரசியல் அப்படி மரத்து போன நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் முஸ்லிம்களின் துன்பத்தை உணராதவர்கள் குக்கிகளின் துன்பத்தை உணராதவர்கள் நாம் அதை வந்து மக்களுக்கு சீரியஸா சொல்லும் போதுதான் இந்த மாதிரி இழிவான பிறவிகளை மக்கள் உரிய இடத்தில் வைப்பார்கள் இது ஒரு எத்னிக் வயலன்ஸ் ஆனா ஆமா எத்னிக் வயலன்ஸ் தான் வந்துட்டு ஆனா வந்து ப்ரீ பிளான்டு எத்னிக் வயலன்ஸ் அதுதான் வந்து தோழர் சொன்னாங்க வந்துட்டு எப்படி வந்து ரைட்ஸை வந்து இன்ஸ்டியூஷனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே சொன்னாங்க ரைட் விங் வந்து பரிவார அமைப்புகள் சங்க பரிவார அமைப்புகள் இந்த வயலன்ஸை தங்களோட பொலிட்டிக்கல் பவருக்காக ப்ரிப்ளானாக செய்கிறாங்க அதை பற்றின ஒரு பொலிட்டிக்கல் டயலாக்கை வந்து க்ரியேட் பண்ணி பவர் கெயின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா அது ஒன்று ரெண்டாவது தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டு இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த நம்ம தெளிவாக இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து பிஜேபி இந்த இப்போ முந்தாநாள் நடந்த இதில் கூட வந்து அமித்ஷா என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா திட்டங்கள்லாம் செஞ்சுருக்காங்கல்ல அவங்கள முன்னெடுத்துக்கிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பலவிதமான விளக்கங்கள் சொல்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க அதிமுக ஒரு ரைட் விங் பாலிடிக்ஸ் அவங்க ஏற்கனவே அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க செவன்டீஸ்லேருந்தே அதிமுக ஆரம்பிக்கப்பட்ட உடனேயே திமுக போன்ற ஆனால் அது ஒரு ரைட் விங் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தான் அவங்க வந்து இவங்க என்னெல்லாம் பேசுனாங்களோ அதை விட வேகமாக பேசுகிறவங்க இல்லைன்னா நான் தான் மோடியா லேடியான்னு கேட்டதனோட மீனிங்கே வந்து என்னை விட இந்த ஊரில் ரைட் விங் பாலிடிக்ஸை யார் சிறப்பாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட முடியும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களோட பாலிடிக்ஸ் சரிங்களா அதனால் பிஜேபி இங்கே வந்து ஒரு வயலன்ஸுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கா இது பண்ணுதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இன்னும் ப்ராப்பராக என்ன இது பண்ணியிருக்கோன்னு தெரில ஆனால் அவங்க அதுக்கெல்லாம் தயாராகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக பண்ணுறக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் ஆனால் அதை விட வந்து ரைட் விங் தமிழ்நாட்டில் வந்து ரைட் விங் பொலிட்டிக்கல் பவர் கெய்னிங்க்காக ஒரு பெரிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து அவங்க ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பேர் ஏடிஎம்க
இப்போ டெல்லியில் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வாக்கில் நடந்த நிர்பயா மரணம் வந்து ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு இல்லை மணிப்பூர் மாதிரியான இது கிடையாது ஆனால் அதை ஒட்டு மொத்தமாக காங்கிரஸ் தலையில் கட்டி அவங்கள வந்து ஆட்சியிலேருந்து அகற்றவே முடிஞ்சது பிஜேபினால் ஏன் இப்போ வந்து ஒரு மணிப்பூரில் ஒரு ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்ட் வயலன்ஸ் நடக்கும்போது அதை ஒரு பெரிய பேசு பொருளாக ஆக்க முடியல இப்போது இப்போ வரையும் இந்த மாதிரியான ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் தான் வந்து மணிப்பூர் பற்றி பேசுகிறாங்களே தவிர கீழ் மட்டத்தில் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை இல்லை அது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் நிர்பயா வேறு பழங்குடி பெண் வேறு அப்படின்றது முதல் பாயிண்ட்டு ஆமாம் அது முக்கியமான விஷயம் டெலிகிராஃபில் டி எம் கிருஷ்ணா ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு இதை பற்றி நடுத்தர வர்க்கத்தின் மனசாட்சி பற்றி அது சில விஷயங்களில் ஒரு கோடி காட்டி எழுதியிருக்கிறாரு நமக்கு இயல்பாக எப்போ துடிக்குது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா நான் சொல்கிறது மக்கள் மத்தியில் அப்படி ஒன்று இருக்குது இது ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நிர்பயாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட அது அது அண்ணா ஆசாரிய மூமெண்ட் மாதிரி ஒரு தன்மையும் அதில் இருக்குது அது யூபிஏக்கு எதிராக திட்டமிட்டே மீடியாக்கள் உள்ளிட்டு ஒரு ரைட்டிங் அஜெண்டாவோட சேர்ந்து இயங்கியது அது அப்படி தான் அது வந்து உருவாக்கப்பட்டது அதில் ஒரு வேறுபாட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நிர்பயா விஷயத்தில் வந்து நாடு முழுதும் அது ஒரு நியாயமான பிரச்சனை தான் நாடு முழுதும் தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்டது அப்படி தாக்குதல் தொடுக்கப்பட்ட போது யூபிஏ அரசு மன்மோகன் சிங் டிஃபென்ஸுக்கு போனாங்க தன்னிலை விளக்கம் கொடுத்தாங்க ஆமாம் தப்பு தான் வருமா கமிஷன் இதெல்லாம் அப்புறம் வந்தது இன்றைக்கி அது பில்கிஸ்பானுவாக இருக்கட்டும் அத்ராஸாக இருக்கட்டும் இப்போ மணிப்பூராக இருக்கட்டும் அதை இந்த பிஜேபி எப்படி எதிர்கொள்ளுதுன்றதை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் வேறு சில ஒப்பீடுகளும் இருக்குது கொஞ்சம் கசப்பான உண்மைகள் நிர்பயா கேஸில் அக்யூஸில் ஆக பெரும்பான்மையினர் தலித்துகள் வால்மீகி இதிலேருந்து வர்றவங்க அதில் இந்தியாஸ் டாக்டர்னு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்திருக்குது அதில் அந்த அந்த வால்மீகி நகரில் அதை காட்டுறாங்க அந்த வால்மீகி நகரில் வசிக்கக்கூடியவர்கள் அவன் மனிதனாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை பன்றிகள் வாழும் இடம் போல் ஒரு இடம் அவங்க அதை ஒட்டி அதை பேசியிருப்பாங்க அது மாதிரிலாம் அப்போது அதில் வந்து யார் அக்யூஸ்ட் அப்படின்றதும் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா பில்கிஸ்பான் விஷயத்தில் பிராமணர்கள் தப்பு செய்ய மாட்டார்கள் அதில் அதனால் அவங்கள வந்து விடுதலை செய்யலாம் இவங்க தப்பு செய்யக்கூடியவர்கள் பிறவியிலேயே அவங்க அப்படிப்பட்ட ஆளுங்க தான் பத்திரி சொல்கிற மாதிரி அது செய்யக்கூடியவங்க தான் இது இதெல்லாம் வந்து சமூக உளவியலில் இருப்பது மற்றபடி ஸ்டேட்டு அரசு கட்சிகள் என்பதை பொறுத்த வரைக்கும் அன்னைக்கு அது இப்படி ஒரு அரசியல் நோக்கத்துக்கான துருப்பு சீட்டாக பயன்படுத்தப்பட்டது இன்றைக்கி ஏன் நம்மால் செய்ய முடியவில்லைன்றதுக்கு ரெண்டு பிரச்சனை நான் சொல்கிறேன் ஒன்று ஊடகங்கள் பிளாக் அவுட் பண்ணுதுன்றது ஒன்று ரெண்டாவது கட்சிகளும் கூட பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் இயக்கங்கள் இந்த கோணத்தில் இதை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படி போகலை அது ரொம்ப வரம்புக்குட்பட்டு நிற்கிறோம் நம்ம அது இப்போ திமுக இங்கே நடந்துருக்குது மற்ற மாநிலங்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எனக்கு அதை பற்றி தெரியல நாம் அதை இந்த அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் ஒரு தாக்குதல் நிலை எடுத்து பேச வேண்டும் மக்களுக்கு இதை புரிய வைக்க வேண்டும் மற்றபடி மீடியா இப்படி தான் இருக்கும் அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம தான் நகர்த்தணும் இந்த நிர்பயா கேஸ் பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தப்போ குஜராத்தில் ஒருத்தர் உருவாகிட்டு இருக்கிறார் அந்த உருவாகிட்டு இருக்கிற ஆள் யாருனா அந்த நளின் மேத்தாவோட புத்தகத்தில் தான் இருக்குது அவர் தொடர்ச்சியாக எல்லா தன்னுடைய எல்லா மேடைகளும் ஒரே ஒரு மேடையில் மட்டும் ஒரு டஜன் வாட்டி சொன்னதாக தன்னுடைய நண்பர் என்கிட்ட பதிவு பண்ணார்ன்னு சொல்லி என்னோடய எனக்கு வந்து ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தாறு இன்ச்சு இதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் அவரை பற்றின ஒரு இந்தியாவை காக்க போகிற ஒரு ஆண்மகன் அப்படிங்கிற பிம்பம் வந்து மோடிக்கு சுற்றி உருவாகுது நளின் மெத்தா புத்தகம் தான் அதில் வந்து இப்போ அந்த ஆண்மகன் வந்து இப்போ நிர்பயா கேஸ் நடக்கும்போது இந்த ஆண்மகனுக்கு இந்த பெண்களை காப்பாற்றுவதற்கான பொறுப்பு அப்படிங்கிறது ரெண்டும் லிங்க் ஆகுது அந்த மேட்சோ இமேஜுக்கு வந்து தேவைப்பட்டிருக்கு அப்படியான ஒரு ஒரு ரேப் கேஸ் அண்ட் இப்படியான ஒரு மூமெண்ட் அண்ணாசாரி மூமெண்ட்டோடு சேர்ந்தது சார் வணக்கம் என் பேர் சுரேஷ் நான் வந்து பெருசாக அரசியல் கோணம் அதெல்லாம் தெரியாது யூடியூப்பில் அரன்சை யூடியூப் ரிட்டர் சந்திரன் மூணு சேனல் பார்த்து தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் என்னென்னா ஒரு சாதாரண ஆளாக தான் கேள்வி கேட்குறேன் கைபர் போலன் கணவாய் வழியாக ஆடு அதெல்லாம் மேய்ச்சிக்கிட்டு வந்தவங்க இப்போ வரைக்கும் ஆட்டுக்குட்டியை வச்சு தான் மேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்ககிட்ட மனுஷங்க பெருசாக இல்லை ஆனால் வந்து என்னோடய கேள்வி என்னென்னாக்கா அவங்களாம் நம்ம பண்ணுறது தப்பு அப்படின்ற ஃபீல் அவங்களுக்குலாம் எப்போ வரும் இல்லை தமிழ்நாட்டில் பெரியாருன்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் வந்து இந்த சாதிய நிலைப்பாடு இதெல்லாம் எப்போ தான் மாறும் அதுக்கான பழக்க வழக்கம் இதெல்லாம் நம்ம எப்போ முன்னெடுத்து வைப்போம் 
இதை பற்றி ஏதாச்சும் எனக்கு தெரியல நீங்கள் தெரிஞ்சதை சொன்னீங்கன்னா நான் தெரிஞ்சுப்பேன் சார் கேள்வி ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது அதிகாரம் சாதாரணமான கேள்வி தான் சார் இல்லை இல்லை அதிகாரம் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து அதிகாரத்தை கைவிடணும்னு எதிர்பார்க்கறது இருக்குல்ல எப்பயுமே அவங்க அதிகாரத்தை கைவிட மாட்டாங்க ஆதிக்கத்தையும் அதிகாரத்தையும் வைத்திருப்பவர்கள் மேலும் மேலும் இருக பற்றி கொள்ளணும்னு தான் பிரியப்படுவாங்களே ஒழிய அதை கைவிட்டுட்டு போக மாட்டாங்க ஆதிக்கத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் உட்பட்டு இருப்பவர்கள் தான் தங்களுடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அது சாத்தியமாகும் நீங்கள் ஃபேசிசமை வந்து சாதாரணமாக ஆக்கிறத பற்றி பேசுனீங்க இல்லையா நார்மலைசேஷன் ஆஃப் ஃபேசிசம் அப்படின்னு ஃபாசிசமை வந்து சாதாரணமாக ஆக்கிற ஆக்கிறத பற்றி பேசுனீங்க இப்போ அதை ஒட்டி தான் ஒரு கேள்வி இது வந்து பொதுவாக காமன் பீப்புளும் சொல்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது ஸோ கால் முற்போக்காளர்கள் அப்படின்னு சொல்கிற அவங்களும் சொல்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது என்னென்னா வந்து எல்லா கட்சிகளுமே தானே வந்து படுகொலைகளை பண்ணுறாங்க எல்லா கட்சிகளும் தானே நம்ம மக்களை ஏமாத்துறாங்க அந்த ஒரு விஷயம் அப்போ நம்ம பிஜேபிக்கு மட்டும் நீங்கள் ஏன் இப்படி பேசுகிறீங்க காங்கிரஸ் வந்து சீக் ரைட்ஸ் பண்ணிச்சு திமுகனா மாஞ்சலை படுக்கலை கொண்டு வருவாங்க இப்படி வந்து சில விஷயங்களை அடுக்குறாங்க இல்லையா ஆனால் அப்படிப்பட்ட அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஸ்டேட் வயலன்ஸுமே ஒன்று தான் இது ஒரு ஸ்டேட் வயலன்ஸ் அதுவும் ஒரு ஸ்டேட் வயலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த வேறுபாடை இது ஒரு ஃபேசிஸ்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் முதன்மையான எதிரின்னு நம்ம எப்படி அதை வேறுபடுத்துகிறோம் அவங்கள நம்ம எப்படி புரிய வைப்போம் அப்படிங்கிறத இல்லை இப்போ சல்வா ஜூடு எடுத்துக்குவோம் அது ஸ்டேட் ஸ்பான்சர்டு வயலன்ஸ் தான் ஆனால் வந்து ஒரு தனியான ஒரு ஆம் ஃபோர்ஸை உருவாக்கி இது பண்ணாங்க இவங்க வயலன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கம்யூனலைஸ் பண்ணுறாங்க பொலிட்டிக்கலைஸ் பண்ணுறாங்க உங்கள்கிட்ட இருந்து பொலிட்டிக்கல் பவரை வந்து உங்களோட இசைவை உற்பத்தி செய்கிறாங்க கன்சன்ஸை வந்து உற்பத்தி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க எதுக்கான கன்சன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க உங்கள் மேலே செய்யக்கூடிய வன்முறைகளை அவங்க உங்கள் மேலே செலுத்தக்கூடிய அதிகாரத்தை உங்களுடைய உரிமைகளை பறிப்பதை இதை எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுடைய ஒப்புதலோடு செய்கிறதுக்கான ஒரு பொலிட்டிக்கல் பவர் கெய்னிங் தான் நடந்துகிட்ருக்கு இது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் கேம் மாறின வச்சுக்கோங்களேன் இது நடந்துகிட்ருக்கு இது வந்து மற்ற கட்சிகள் எதுவுமே செய்யலை வந்து இன்னும் சொல்லப்போனால் காங்கிரஸ் வந்து இந்த நாட்டை ரொம்ப நீண்ட காலமாக ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அவங்களும் சில நேரங்களில் இப்படி இன்றைக்கி எல்லாம் பேசும் பொழுது வந்து அவங்களும் வந்து முஸ்லீம்கள் மேலான வன்முறைகளுக்கு பொறுப்பு அவங்களே ஓரளவுக்கு ஒரு இந்துத்துவா பார்ட்டியாலாம் சில காலங்கள் இருந்திருக்காங்க வந்து மென் இந்துத்துவா கட்சி அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி இன்றைக்கி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் காங்கிரஸ் வந்து எந்த காலத்துலேயும் இப்படி வந்து ஒரு ஒரு வன்முறையை வந்து இன்ஸ்டியூஷனல் பண்ணலை ரைட் அப்படிங்கிற அந்த வந்து இது இது இந்த மாதிரியான கலவரத்தை நிறுவனமயமாக்கி நடத்தின கட்சியை இந்திய வரலாற்றில் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது பார்த்துருக்குறோமா அது வந்து சங்க பரிவார அமைப்புகள் தான் அப்படி செஞ்சிட்டு இருக்கு அவங்களோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் தான் அப்படி செய்கிறாங்க காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஐடியாலஜிக்கலாக இந்து ராஷ்ட்ரா செக்யுலரிசம் தப்பு இதை தான் செய்யணும் ஹிந்து ஃபாசிசம் கரெக்டு என்பதை திருத்தமாக அவர்கள் பேசுகிறார்கள் அதற்காக மக்கள் ஆதரவை பொது கருத்தை பெரும்பான்மை சமூகத்தில் உருவாக்குறாங்க காங்கிரஸ் வந்து அதோட காம்ப்ரமைஸ் பண்ணியிருக்குது ஆனால் செக்யூலரிசம் இந்த மாதிரி விழுமியங்கள் இருக்கு இல்லையா அது தான் அப்படி செய்யும்போது தயங்கி ஒளிஞ்சு மறைஞ்சு ஒரு அரசியல் ஆதாயத்துக்காக விழைப்போவதுக்காக அப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த வேறுபாட்டை நம்ம எப்பொழுதும் பார்க்கணும் இந்த இந்த வேறுபாடு புரியாதது போல் நடிப்பவர்கள் அவனும் தானே பண்ணான் இப்போ முன்னால் தோழெல்லாம் பேசுகிறாங்க இல்லை நாம் தமிழரோ அல்லது டிபேட்டில் பேசுகிற வேறு போலரோ அதுவும் ஒன்று இதுவும் ஒன்று தான் அல்லது ரொம்ப அதிப்புரட்சிகரமாக பேசுபவர்கள் எல்லாமே ஒன்று தான் என்று பேசுவது அறியாமை அல்ல அது இன்டெரக்டாக இதுக்கு வந்து துணை போவது என்ற முறையில் தான் நம்ம அதை சீரியஸாக பார்க்கணும் சார் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் நடக்குது இப்போ ஒரு இந்த மாதிரி மணிப்பூர் இஷ்யூ நடக்குது இதுக்கு என்ன தீர்வு அமையும் இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க குக்கியும் மைத்தியும் ஒன்றா சேர்ந்து வாழவே முடியாதுன்னு வெள்ளக்காரன் காலத்திலே சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி இந்தியா கூட்டணி சார்பாக இன்றைக்கி போயிருக்காங்க இப்போ இந்த கூட்டணியும் மைத்தி மக்களுக்கும் குக்கி மக்களுக்கும் உண்டான அமைதியை நிலைநாட்டுறதுக்கோ இல்லை மைத்திகளுக்கான தனி அரசாங்கத்தை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கோரிக்கைக்கு வலு சேர்க்கிற விதமாக ஏதாவது பண்ணுவாங்களா இது ஒரு டஃப்பான கேள்விங்க அதாவது இப்போதைக்கு அவங்க மற்ற வாய்ப்புகள்லாம் இல்லைன்னா கூட எங்களை நிம்மதியாக வாழ விடுங்கன்ற மாதிரி தான் இந்த கோரிக்கை எங்களுக்கு தனியாக ஏன்னா இதில் சில இது நேரம் இல்லை நமக்கு சில சிக்கல்கள் இருக்குது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா அவங்களுக்கு நிதி ஒது
மெஜாரிட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட பாதி இருக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆனால் எம்எல்ஏ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு இருக்குது இது எப்படி இருக்க முடியும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ன்றது எம்எல்ஏக்கள் மெய்த்திக்கு நாற்பது இங்கே இருபது அப்போ இந்த சட்டமன்ற அதிகாரத்தின் கீழ் இவர்கள் வந்து உரிமைகளை பெறுவதே கடினம் இருந்தாலும் கூட உயிர் வாழ்வதற்கு பிரித்து விடுங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பிரித்து விட முடியாதுன்றது இவங்களுடைய கோரிக்கை குறைந்தபட்சமாக இந்த எதிர்கட்சி கூட்டணி இந்த ஹில் ஏரியா கவுன்சில் அவர்களுக்குள்ள அதிகாரம் அப்படின்னு இவங்க ஏற்கனவே சொன்னது இருக்கு இல்லையா அது சின்சியராக அமல்படுத்துவதற்கு முயற்சிக்கணும் யார் மக்கள் பிரிஞ்சு தான் வாழணுன்றது நம்முடைய கோரிக்கை இல்லை மெய்த்தி மக்கள் கூட கொஞ்சம் காலம் பொறுத்து இந்த உணரலாம் இப்போ நான் சொன்னேன்ல போய் பலி கொடுக்குறாங்க பின்னால் கூட ரியலைஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அதுக்கு எப்படியுமே கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும் அந்த மக்களுக்குரிய உரிமை என்பது ஏற்கனவே வாக்களித்த முறையில் வழங்கப்படணும் என்பதை நம்ம வந்து இந்த இந்தியா அலையன்ஸ்கிட்ட நாம் முன்வைக்கணும் அது சார் ஒரு சின்ன டவுட்டு மணிப்பூரில் வந்து இந்த மேத்தியும் குக்கியும் மட்டும்தான் பேசுகிறோம் அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் குக்கின்னு சொல்கிற இதில் வந்து மேஜர் போர்ஷன் ஆஃப் நாகாஸ் வாழ்த்தார் அவங்கள வந்து இந்த சண்டைக்குள்ளே யாரும் இழுத்துட்டு வரல இல்லை இல்லைட்டு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை இது வந்து குக்கி அப்படிங்கிறவங்களும் நாகர் இன மக்களில் ஒரு பகுதியினர் தான் குக்கி வந்து நாகா இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து முதல்ல தவறான ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் பொலிட்டிக்கல் இன்டென்ஷன் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் சரிங்களா அவங்க ஒட்டுமொத்த நாகா இன மக்களில் அவங்களும் ஒரு பகுதி இந்த நாகாலந்து கேட்கும் பொழுது எயிட்டிஸ் வரைக்கும் எண்பதுகள் வரைக்கும் சோசியலிஸ்ட் கவுன்சிலில் அவங்களும் ஒரு அங்கத்துவம் வகித்தவங்க தான் அவங்களும் வந்து நாகாலந்து அதுக்கு பிறகு தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு தனியான ஒரு மாநிலம் வேணும்னு அவங்க கேட்குறாங்க அந்த சோழங் அப்படிங்கிறது சுதந்திர மக்கள் வாழக்கூடிய ஒரு ஆட்சி நிலப்பகுதி எங்களுக்கு சுயாட்சியுடன் கூடிய ஒரு பகுதி வேணும்னு கேட்குறாங்க அதனால் வந்து அவங்க வந்து நாகாக்களுக்கு எதிரான அவங்க இப்போல்லாம் பாலிடிக்ஸ் வந்து பிஜேபி எல்லா இடங்கள்லையும் பேசும்போது நாகாக்கள் எதிர்க்கிறாங்க அவங்க அட்டனமஸ் கமிட்டி கேட்குறதுக்கும் வந்து அவங்களுக்கு தனி மாநிலம் கேட்குறதே நாகாக்கள் ஒத்துக்கலை அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஏமாற்று பச்சை போய் இல்லை நாகாக்கள் வந்து மேத்திக்கு சப்போர்ட் பண்ணலை இல்லை இன்னும் இல்லை 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 ஆஃபீஷியலாக வந்து நியூட்ரலாக இருக்காங்க பண்ணல அவங்க இந்த மாணவர் போராட்டத்தில் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க ஆனால் இப்போ இதை ஒரு தந்திரம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவங்களை பிரித்து அடிக்கிறாங்க அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அவங்க வந்து எயிட்டிஸில் வந்து அந்த சோசியலிஸ்ட் கவுன்சிலிருந்து வெளியில் போய் ஒன்றுபட்ட நாகாலந்து கேட்கறதுலேருந்து அவங்க விலகிக்கிட்டாங்க சொல்லங் மக்கள் இந்த குக்கிகள் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து அதில் விலகிக்கிட்டாங்க அதனால் எங்களோட ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டாக அவங்க இல்லை அவங்கள பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக அமைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி மிசோவில் நடந்திருக்கிற ஒற்றுமை பேரணியில் எவ்வளோ பெரிய மக்கள் கலந்துட்டுருக்காங்க மிசோ வந்து மிகப்பெரிய ஒரு நாகா இனக்குழுக்களில் ஒரு பகுதியினர் அவங்க எதுக்கு குக்கிகளுக்கு ஆதரவாக இறங்கி போராடுறாங்க அதனால் பிரச்சனை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக பழங்குடி மாணவர் அமைப்பாகட்டும் பழங்குடி அமைப்புகளாகட்டும் அவங்க வந்து ஒற்றுமையை தெரிவிக்க தான் செய்கிறாங்க பொலிட்டிக்கலாக வந்து சில நேரங்களில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் வேறுபட்ட அபிப்பிராயங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க தோழர் கூட பதில் சொன்னாங்க அது வந்து ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கலான வந்து இதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்ம பொலிட்டிக்கலாக என்ன பண்ண முடியும் பொலிட்டிக்கலாக வந்து அந்த பழங்குடி மக்களுடைய கோரிக்கைகள் முதல்ல நியாயமானது அப்படின்னு நம்ம உணர்றது அவசியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை சுற்றி தான் இந்த அரசியல் பேச்சுக்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்மளால் நினைச்சா ஒரு நல்ல சொல்லை சொல்ல முடியும் இது வந்து தப்பான பேச்சு மோசமான பேச்சு நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டு இருக்கிற இந்த பேச்சை நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்போ அதுக்கு மேலே தான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் பற்றினா அவங்களோட ரியலைசைஸ் பண்ணுறதுக்கான இந்த டெமோக்ராட்டிக் பாலிடிக்ஸில் வந்து மெஜாரிட்டியை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக நடக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி சிஸ்டம் மற்றது இதெல்லாம் பல நேரங்களில் நியூமுறைகளான சின்ன சின்ன மக்களுடைய பிரச்சனைகளை கன்சிடர் பண்ணாமையே கூட போயிடலாம் ப்ராசஸில் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து எழுப்பக்கூடிய ஒரு குரல் தான் நம்ம ஏதோ இந்த சின்ன ஊரில் சென்னையில் ஏதோ ஒரு தெற்கு தென்கோடியில் நின்று பேசுகிறோன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம பேசுகிற பேச்சு இன்னும் அழுத்தமாக தெரிவிக்கிற குரல்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களுக்கான ஆதரவுன்னு நினைக்கிறேன் இது இன்னும் கொஞ்ச நாள் போக நாடு முழுக்க இந்த பேச்சு நம்ம வெளிப்படுத்து பல நேரங்களில் தெற்கு தமிழ்நாடு பல பிரச்சனைகளுக்கு முன்னோடியாக இருந்திருக்கு அந்த வகையில் வந்து ஒடுக்கப்படுற நம்ம தான் வந்து தொடர்ச்சியாக காஷ்மீர்னுடைய உரிமைகளுக்காக
அவங்க தனி நாடு கேட்டது பழைய ஒப்பந்தத்தை மீறுவது குறித்து அதை ஒரு அடக்குமுறையில் தான் இப்போ காஷ்மீர் அப்படி வச்சுருக்கிறாங்க பஞ்சாபம் தான் பஞ்சாபம் தான் அதனால் நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து எழுப்பக்கூடிய இந்த குரல் இன்றைக்கு மாறியுள்ள ஒரு சூழ்நிலையில் பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு ஃபோர்ட்ரஸ் அவனை பிஜேபி யோசிச்சு பாருங்களேன் காஷ்மீரில் மகபூபா மஸ்தி வரைக்கும் விலைக்கு வாங்கிட்டான் இப்போ அனு அனுபவிக்கிறாங்க அவங்க நார்த் ஈஸ்டில் விலைக்கு வாங்கியிருக்கிறான் ஆ இன்னமும் இங்கே ஒரு பிரிவினரை வாங்க முடிந்தாலும் கூட தமிழ்நாட்டு பொது உளவியலில் பொது அரசியல் நோக்கில் பிஜேபியால் செல்வாக்கு செலுத்த முடியவில்லை அப்படின்றது அவனுக்கு பெரிய சேலஞ்சாகவும் ஆத்திரமாகவும் இருக்குது இன்னமும் அந்த அது அந்த வகையில் பிஜேபிக்கு எதிரான இந்த போராட்டத்தில் நாம் முன்னால் தான் இருக்கிறோம் அதனால் நாம் பேசக்கூடியதற்கு இந்திய அளவில் தமிழ் மக்கள் பேசக்கூடியதற்கு ஒரு முக்கியத்துவமும் மதிப்பும் இருக்குது அதை உணர்ந்து நாம் வந்து செயல்படணும் தெரியல நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறத பத்தி எம் எஸ் எஸ் பாண்டியன் சார் ஒரு கற்று எழுதியிருக்காங்க பீயிங் இண்டு பீயிங் செக்குலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கற்று ஒண்ணு நல்ல கற்று அந்த கற்றில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம எப்படி பீயிங் ஹிண்டுவாகவும் பீயிங் செக்குலராகவும் இருக்கோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியை தான் அவங்க எழுப்பிட்டுருக்காங்க நம்ம ஒரே நேரத்தில் வந்து இந்துவாகவும் இருக்கோம் இந்துவுக்கு எதிராகவும் இருக்கோம் இந்து சாதி முறைக்கு இந்து படிநிலை முறைக்கு இந்து ஆதிக்க உணர்ச்சிக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எதிராகவும் இருக்கும் அதுதான் நம்முடைய முக்கியமான பண்புன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு இந்துவில் இந்த மாதிரி இந்து நிறையா இருக்கும் பெரியாரையும் பார்த்துட்டோம் மணிப்பூர்க்களுக்கும் <laughs> 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 அதாவது இப்போ நடக்கக்கூடிய வன்முறை இருக்கு இல்லைங்களா எங்கே கேட்குறேன் தாம் அதாவது மணிப்பூர் மக்களுக்கும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்டு பிற மாநில மக்களுக்கும் இந்த வன்முறையிலிருந்து நாம் என்ன டிமாண்டை முன்வைக்கிறோம் என்ன கோரிக்கையை வந்து முன்வைக்கிறோம் எந்த கோரிக்கையின்பால் மக்களை வந்து ஒன்றிணைக்க போகிறோம் ஒன்று ரெண்டாவது இப்போ பாசிசம் வந்து இவ்வளவு அபாயகரமாக இன்ஸ்டியூஷனலாக வந்து ராய்ட்டை வந்து இப்படி காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மாநிலத்துக்கு தகுந்த மாவில் ஏற்படுத்துகிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அதிகரித்து வரக்கூடிய மக்களுடைய பிரச்சனைகள் வேலையின்மை வறுமை விலைவாசி உயர்வு விவசாயிகள் பிரச்சனை தொழிலாளிகள் பிரச்சனை இந்த அதி நெருக்கடிகளும் மேலும் மேலும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இதை மட்டுமே வச்சு அவன் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொண்ட முடியுமா ரெண்டு கேள்வி அரசியல் கோரிக்கைகள் அப்படிங்கிறது அரசியல் இயக்கங்கள் வந்து முன் வச்சு ஒன்று திரட்ட வேண்டியதுன்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து ரெண்டு புள்ளிகள் சாத்தியமானதெல்லாம் இருக்கலாம் நம்முடைய ஒற்றுமை அப்படிங்கிறது பழங்குடி மக்களுக்கானது பழங்குடி மக்களுடைய உரிமைகளுக்கு பக்கம் நாம் நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறத முன் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கலாம் அவங்க மீது வன்முறை செலுத்துகிற ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புகிற வலதுசாரிகளுக்கும் வலதுசாரிய வன்முறைகளுக்கும் எதிராக நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அரசியல் புரிதலிருந்து முழக்கங்களை முன் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னொன்று வந்து இதை விட ரொம்ப பெரியது வந்து வந்து வரக்கூடிய வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நம்ம எல்லாரும் வந்து எந்த பக்கம் நிற்க போகிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வியும் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறேன் அரசியலை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்தல் கலமும் தேர்தலுக்கு அப்பாற்பட்ட எல்லா களங்களும் ஒன்று சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது நீங்கள் எழுப்பின கேள்வி வந்து இப்போ வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வேறு வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது வந்து வேலை வாய்ப்பின்மை வறுமை வந்து இப்போ வந்து அன்றாட வந்து பல்வேறு பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் இருக்கு இதையும் இதையும் எப்படி ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்குற அந்த கேள்வி வந்து ரெண்டுமே ஒன்றாக கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் பிரச்சனை 
இப்போ வந்து பழங்குடி மக்கள் அவங்களுடைய உரிமைகளுக்காக எழுப்பக்கூடிய இந்த போராட்டமும் அவங்களுடைய வாழ் உரிமை நாங்கள் வந்து இந்த நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த நிலப்பகுதியில் நாங்கள் அமைதியாக வாழ்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது எங்களுக்கான வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான உரிமை இருக்குது எங்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு உரிமை வேணும் அப்படின்னு கேட்குறக்கான இந்த உரிமை அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்முடைய எல்லா போராட்டங்களோடையும் ஒன்று கலந்தது தான் ரெண்டும் வேறு வேறாக இல்லைன்னு தான் எனக்கு நம்ம தோணுது முடிச்சுக்கலாம் நேரம் மென்மையால் இந்த நிகழ்வை இதோடு முடிச்சுக்கலாம் இல்லை லாஸ்ட் அவர் கேள்வி நான் கேட்டுக்கிறேன் என்னென்னா இந்த கேள்வி வந்து தொடர் மருது எனக்கு பாஜக உள்ளே வர்றது இல்லை ஃபாசிசம் உள்ளே வந்துடுறத வந்து ஒரு ஜோக்காக தமிழ்நாட்டில் பாஜக உள்ளே வந்தால் வந்துட்டோம் இல்லை ஃபாசிசம் உள்ளே வந்தால் உள்ளே வரட்டும் அதை நம்ம வந்து சமாளிச்சுக்கலாம்னு சொல்லி யாராவது ரெண்டு பேர் ஒரு சேனலில் பேசிகிட்டு இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி எதிர்கொள்வது இல்லைங்க அதனுடைய சீரியஸ்னஸ்ஸை வந்து சொல்லி அதை கடுமையாக பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் பிஜேபி வந்ததனால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் என்ன அந்த பாதிப்பை அந்த பிரச்சனையை ரொம்ப அலட்சியமாக பேசக்கூடிய மனிதர்கள் மனிதர்களா அதாவது இப்படி சொல்லலாம் கொஞ்சம் எளிய முறையில் இங்கே பெரும்பாலான பேர் பிறப்பால இந்துக்கள் பிறப்பால் ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவராக குறிப்பாக முஸ்லீமாக இருந்து பார்க்கணும் ஒரு ஆவரேஜ் முஸ்லீம் ஒரு சராசரி முஸ்லீம் அவன் வந்து அரசியலை பற்றி என்ன நினைப்பான் அவனுடைய மனநிலை என்ன என்பதிலிருந்து நம்ம யோசிக்கணும் அப்படி யோசிக்க மறுப்பவர்கள் அவங்க யாராக இருந்தாலும் இது மாதிரி சேனலில் பேசுகிறவனாக இருக்கட்டும் அரசியல்வாதியாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அவங்கள வந்து மிக கடுமையாக அதை நோக்கி நம்ம வந்து பேச வேண்டியிருக்குது அது இல்லாமல் எனக்கு என்ன அப்படின்ற திமிரிலிருந்து அது வருது ஒன்று அவங்க வந்து பிழைப்புவாதிகள் காசு வாங்கிட்டு கூறவங்களாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லாமல் மெஜாரிட்டி மக்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த டெலகிராஃப் டி எம் கிருஷ்ணா ஆர்டிக்கல் அதை பற்றி தான் ஆவரேஜ் மிடில் கிளாஸ் அது எனக்கு என்ன அப்படின்னு போகிறது ஆ இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புப்பா அப்படின்னு பார்த்துட்டு மற்றபடி நாங்கள் மாரலாக கரெக்டாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு அப்படி போகிறது அல்லது விஷயங்களை பிரித்து கொண்டு அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் காங்கிரஸ் பிஜேபியும் ஒன்று தான் இப்படி பேசுகிற யாரால் முடியுது யாரால் முடியுதுன்னு பார்க்கணும் யார் மோடி மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் தனக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லைன்னு யார் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ தனக்கு ஆதாயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறானோ விட்டுருவோம் தனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு யார் நினைக்கிறானோ அவன் தான் அதை பற்றி அலட்சியமாக கருத முடியும் அது தனி நபராக இருந்தாலும் ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் கட்சியாக இருந்தாலும் இது பொருந்தும் அப்படிப்பட்டவன் தான் இருபத்தி நாலு தேர்தலை பற்றி அலட்சியமாக பேச முடியும் வந்தால் வரட்டுங்க என்ன இப்போ அப்படின்னு யாரால் பேச முடியும் அதை பற்றி கடுகளவும் தனக்கு கவலை இல்லைன்னு நினைக்கிறவன் தான் அதை வந்து நாம் அந்த முறையில் தான் அதை வந்து உணர்த்தணும் அதை அதை வந்து அப்படி பேசுகிறது வந்து மக்கள் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க லைட்டாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மக்கள் இன்னும் இந்த பிரச்சனையினுடைய சீரியஸ்னஸ்ஸை உணரலை அபாயத்தை உணரலை அப்படின்றது தான் அதனுடைய பொருள் ஒரு இப்போ மணிப்பூரில் இருக்கிற ஒரு குக்கியோட இடத்துல குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமோட இடத்துல தன்னை வைத்து பார்க்கணும் அதுக்கு நம்ம மக்களை வந்து பழக்கப்படுத்தணும் இந்த ஜாதி சமூகம் வந்து அதுக்கு நம்மளை அனுமதிக்கலை இப்போ நீங்கள் சொன்னதுனால கடைசியாக இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நம்ம மோடி அமெரிக்கா போயிருந்த போது ஒரு ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிஸ்ட்டை பார்த்தார் நீல் டி கிராஸ் டைசன்னு பேர் அவர் பேர் மிக சிறந்த ஆஸ்ட்ரோ ஃபிசிஸ்ட் அவர் அவருடைய மேற்கோள் ஒன்று இருக்குது ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வி ஆர் கனெக்டட் பயாலஜிக்கலி அண்ட் வி ஆர் கனெக்டட் டு எர்த் கெமிக்கலி வி ஆர் கனெக்டட் டு த யூனிவர்ஸ் அட்டாமிக்கலி அப்படின்றது அவருடைய மனிதர்கள் என்ற முறையில் உயிரியல் ரீதியாக நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பூமியோடு வேதியியல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த பிரபஞ்சத்தோடு அணுவியல் ரீதியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்போது ஒருத்தரை வெட்டினாக்க உடனே நமக்கு துடிக்கிறதுக்கு வந்து காரணம் அதை வந்து பொருள் வந்து எம்பத்தின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் பயாலஜிக்கலாகவே அப்படி ஒரு இணைப்பு இருக்குது அதனுடைய உச்சந்தான் வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன்னு சொல்கிறது ஆனால் வெட்டுப்படுபவன் யாருன்னு தெரியாமல் இருந்தால் அப்படி வருது வெற வெட்டுப்படுவது ஒரு தலித் அப்படின்னாக்கா ஆதிக்க சாதிக்காரனுக்கு ஜாதி வெறியனுக்கு அது ஏற்பட மாட்டேங்குது அந்த பெண்ணை அப்படி அங்கே மணிப்பூரில் செய்யும்போது இந்த மீரா பெய்பிகள் என்ற பெண்களுக்கு அது ஏற்படலை ஒரு பெண்ணை எப்படி செய்கிறோமே என்று அப்படி ஒரு மரத்து போன நிலைக்கு நம்மளை கொண்டு வருவது 
அப்படின்றது தான் இந்த அரசியல் அப்படி மறத்து போன நிலையில் இருப்பவர்கள் தான் முஸ்லிம்களின் துன்பத்தை உணராதவர்கள் குக்கிகளின் துன்பத்தை உணராதவர்கள் நாம் அதை வந்து மக்களுக்கு சீரியஸாக சொல்லும் போது தான் இந்த மாதிரி இழிவான பிறவிகளை மக்கள் உரிய இடத்தில் வைப்பார்கள் தோழர் வந்து உண்மையாலுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நமக்கு சொல்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து முதல்ல பார்த்த ஒரு நாமக்கல்லும் சேலமும் நாமக்கல் சேலம் பஸ் ஸ்டாண்டில் எப்போயுமே லைட்டே அணையாது இரவு முழுக்க லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் டீ கடைகள் இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும் நான் முத முதல்ல கோயம்புத்தூருக்கு போனபோது பத்து மணிக்கு வந்து திடீர்னு எல்லா லைட்டும் அணைஞ்சி போயிடுச்சு எந்த பஸ்ஸும் எங்கேயும் ஓடலை என்ன அது எங்கள் ஊரோட பெரிய ஊர் இந்த ஊரில் வந்து பத்து மணிக்கு எல்லா லைட்டையும் வந்து திடீர்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ மோசமாக இருக்காங்களே அப்படின்னு தோணுச்சு அந்த ஒரு நிலைமை தான் நமக்கு வந்து வெளியூர் இல்லை நம்ம ஊரே அப்படி தான் மோசமாக இருக்குது இந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா இப்போ வந்து சவுக் சங்கரோ மற்றவங்களோ அவங்க யோகியமானவங்களோ நாணயமானவங்களோ இல்லை அது ஊருக்கே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சை கேட்டு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம்ல நமக்கு வந்து நாணய உணர்ச்சியும் நேர்மை உணர்ச்சியும் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம மனசை தான் நம்ம கேட்டுக்கணும் அதோட சேத்தாப்பில் இன்னொரு ஆடன் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் இப்போ அவர் தோழர் வந்து பேரையே சொன்னார் அந்த மூத்த பத்திரிகையாளர் யார் அப்படின்னு ஆப்போசிட்டில் உட்காந்துருக்கவர் நமக்கு தெரியும் வாய வாடகை கொடுக்குறவர் புலனாய்வு புளி அது லீ வந்து நீங்கள் எந்த லீவோ நீங்கள் போட்டுக்குங்க இப்போ எனக்கு என்னென்னாக்கா இந்த பக்கம் நின்று பேட்டி எடுக்கிறாருல ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் அப்படிங்கிற ஒரு முகம் இவருக்கு இருக்கு இல்லைங்களா இதே நீங்கள் அந்த ஆப்போசிட்டில் புலனாய்வு புள்ளி கூட உட்காந்து பேசும்பொழுது தலையை மண்டையை மண்டையிட்டு ஆமாம் தொடர் ஆமாம் தொடர் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தொடர் அப்படிங்கும் பொழுது நமக்கு கோபம் வரும் அப்போ இதெல்லாம் சமூக வலைதளங்களில் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அப்போ இந்த அந்த பீஸ் இல்லை இந்த பீஸுமே விலை போயிருச்சு அப்படிங்கிறது இது ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் வச்சுங்களேன் அப்போ இந்த பீஸு விலை போன பீஸ்ன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் இந்த பீஸுக்கிட்ட போய் சில கட்சியை சார்ந்தவர்கள் அதாவது இந்த ஐஎன்டிஏ கூட்டணியில் இருக்கிறவங்க இந்தியா கூட்டணியில் இருக்கிற அந்த கட்சியை சார்ந்த நபர்களே போய் அவங்கக்கிட்ட உட்காந்து பேட்டி கொடுக்கறது அப்போ சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் அப்புறம் சில அமைப்பு சார்ந்தவர்கள் சில இயக்கங்களை சார்ந்தவர்களுமே அவங்க பேசும் பொழுது பிஜேபி எதிர்ப்பு பேசுவாங்க அவங்க மனநிலை எப்படியா இருக்கலாம் ஆனால் இவர்கிட்ட உட்காந்து அந்த பேட்டி கொடுக்கும் பொழுது இவர் விலை போனவர் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே மக்கள் மத்தியிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இவங்க கொடுக்குற பேட்டி திரும்ப அதை நார்மலைஸ் பண்ணிடுது அவங்களுக்கு தெரியாமல இவன் உட்காந்துக்கிட்டு நேரடியாக பப்ளிக்காக அந்த பிஜேபி நார்மலைஸ் பண்ணுறது மாதிரி இந்த பீஸை நார்மலைஸ் பண்ணுற வேலையை அவங்க பண்ணுறாங்க அப்போ இது நீங்கள் கொடுக்குற பேட்டினால இந்த பீஸு பிஜேபிக்கு விலை போன பீஸுங்கிறது அப்பப்போ ஒரு ஹிட்டன் சீக் கேம் மாதிரி விளையாடுது அதுக்கு நீங்கள் மறைமுகமாக துணை போகிறீங்க அப்படின்னு கூட தெரியாமல் பல பேர் பேட்டி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால் அந்த இவங்ககிட்ட உட்காந்து பேட்டி கொடுக்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம அரசியல் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய கட்ட